Good morning students. In the video, we will see the vector form. So, last video, we will see the Coulomb's law of the scalar form. Only magnitude. Here, the direction of the same direction. We will see the two charges. Charge Q1, positive charge. Then charge Q2, that also positive. Distance between these two charge R. Now, what is the force? acts on this charge Q1 by Q2. Q2 is the Q1 mala, evolve force act on it. That is the direction of the solar. Okay. So, this is also positive, this is also positive. Rendi may positive in the other repulsive force. The Q2, second charge, first charge mala, exert on the force. Every other one, F12 vector. That is the second charge, first charge mala, exert on the force. F21 vector. இதில் F12 vector இன்னா meaning என்னா நான் அப்பு சொன்னதுதான் திரும்பி எடுதப் போரா force exerted by Q2 on Q1 அதைப் போல F21 vector அப்படி இங்கிருது என்ன சொல்லுது நான் force exerted by Q1 on Q2 Q1, Q2 மேல் செலுத்திரு force, Q2, Q1 மேல் செலுத்திரு force. Okay, same. Now, how to write this F21 and F12? F21 எப்படி எடுதிரு? F12 எப்படி எடுதிரு? நமக்கு ஏற்கனவே, scalar formல Coulombsல தெரியும். scalar formல Coulombsல என்ன சொல்லுது நான் F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R square. இது அப்படியே இப்பு வேக்டார் பார்மில் எப்படி எழுதுனன் பாருங்க F12 வேக்டார் is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square R12 cap நான் என்னான் சொல்கிறான் இது R12 cap என்னான் சொல்கிறான் similarly F21 வேக்டார் is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square r21 cap இந்த r12 அல்லது r21 cap அப்படிங்க இருதலாம் என்ன அப்படின்னா unit vectors இது யாரு அப்படின் கேட்டா unit vectors r12 cap and r21 cap or unit vectors unit vectors நான் என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம் லவன்திலே பேசிருக்கும் unit vectors நான் என்ன அப்படின்னாக்கா unit vectors which gives direction magnitude of that vector வந்து 1 அப்படின் சொல்டு நம்ம பேசிருக்கும் unit vector நான் which gives direction and the magnitude of that vector is 1 1 என்ன value 1 so நார்மல் நம்ம லவன்திலே எப்படி படிச்சிருக்கும் அப்படின் சொன்னா n cap அப்படின் சொல்லுவாங்க so n vector by n vector modulus அப்படின் என்ன அர்த்தோம் இந்த n vector அதுவுடு magnitude divide பண்ணம் முழுது இதுவுடு மதிப்பிடி எவ்வளவு வரும் 1 அப்படின் சொல்லும் so இது இன்னும் நல்ல understand பண்ணிக்கினும் அப்படின் சொன்னா for example இப்பே mathematicsல 3 i vector plus 4 j vector plus 6k vector அப்படின் ஒரு equation இருக்கு நேச்சிப்போம் just for example இந்த equation இந்த x, y, z coordinatesல represent பண்ணுங்க அப்படின் சொன்னா see this one is x and this one is y and this one is z நாம் எப்படி இது mark பண்ணும் அப்படின் சொன்னா 1, 2, 3 so 1, 2, 3 போட்டாச்சி இந்த value magnitude value 3 mark பண்ணியாச்சி But why we are marking in x-axis? x-axis ले यह mark पन्टों अपड़ी ना? अंद information नमक्क सोल्डरது यार ना? This i. इंद i direction ले अपड़ी ने सोन्ना? x-axis ले अपड़ी ने अर्थों. Similarly, इदिल 4 अपड़ी ने mark पन्टों रिंगे? But यार उंगलिक्क इदिल 4 ले इंद direction लाथां पोधिनी இந்த 4 mention பண்ணும் அப்படியுங்கிறது நமக்கு இந்த J அப்படியுங்கிறது நான் Y axis then K அப்படியுங்கிறது Z axis அப்படியுங்கு 6 இன்ற magnitude 
z axis la mention pannadhu karano because here we are having k abadina this i j k these are all unit vectors unit vectors na enna abadina inda direction ah sonnichi id x la poda y la poda z la poda abdin solittu but adu pakkathula irukka kudiya inda magnitude adu change pannave illa 3 3 ave da irukke 4 4 ave da irukke 6 6 ave da irukke abadina idoda magnitude enna va irukka mudiyum 1 idoda magnitude 1 idoda magnitude 1 now you can easily understand which gives the direction and the magnitude of that vector is 1 and in solla illana but the magnitude of vector is 1 similarly nama inge coulomb's law oda vector form la f 1 to vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square r 1 to cap abadinu அப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மீனிங்னா நீங்கள் கவனிங்க வேறு கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன மீனிங்னா இந்த கியூ ஒன் மேலே கியூ டூ சார்ஜு எக்ஸர்ட் பண்ண ஃபோர்ஸு இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு ஆர் ஒன் டூ இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு சிமிலர்லி இந்த கியூ டூ மேலே இந்த கியூ ஒன் சார்ஜு எக்ஸர்ட் பண்ண ஃபோர்ஸு இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு எதில் ஆர் டூ ஒன் ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா சில ஆத்தர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆர் ஒன் டூவை ஆர் டூ ஒன் எழுதுகிறாங்க எஃப் ஒன் டூ நீங்கள் போட்டிருக்கோம் ஆர் டூ ஒன் நீங்கள் போட்டிருக்கோம் சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் மீனிங் ஒன்று தான் நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைனல் இனிஷியல்னு எழுதுகிறோம் அவங்க இனிஷியல் ஃபைனல் எழுதுவாங்க பட் போத் ஆர் சேம் ஆனால் நம்ம சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் மேலே செகண்ட் சார்ஜு ஆக்ட் பண்ணுற டைரக்ஷன் ஆர் டூ ஒன்னு எழுதிட்டு அவங்க திரும்ப அதே சொல்லுவாங்க செகண்ட் சார்ஜு ஃபஸ்ட் சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் பண்ணுற டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் மீனிங் ஒன்று தான் பட் எழுதுகிற நொட்டேஷன் வந்து மாற்றிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம்னா ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் பை ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் மாடுலஸ் அப்படின்னா இதோட மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் வரும் இந்த வெக்டார் இந்த வெக்டார் அதோட மேக்னிடியூட வகுக்கும் பொழுது வேல்யூ எவ்வளோ வரும் ஒன் ஸோ திஸ் ஆர் ஒன் டூ கீஸ் தி டேரக்ஷன் பட் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் வெக்டார் இஸ் ஒன் ஓகே அதே போல் நம்ம ஆர் டூ ஒன் கேப்பையும் எப்படி எழுதலாம்னா ஆர் டூ ஒன் வெக்டார் பை ஆர் டூ ஒன் வெக்டார் மாடலஸ் ஓகே ஸோ இந்த எஃப் டூ ஒன் வெக்டாரை நாம் ஏற்கனவே எப்படி எழுதியிருக்கோம்னா 4 பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஒன் கேப் ஸோ ஆர் டூ ஒன் கேப் இப்படி ஆர் ஒன் டூ கேப் இப்படி ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் தாராளமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சப்ஸ்டியூட்டிங் திஸ் யூனிட் வெக்டார் வேல்யூ எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் பை ஆர் ஒன் டூ வெக்டார் மாடுலஸ் அதே போல் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஒன் வெக்டார் பை ஆர் டூ ஒன் வெக்டார் மாடுலஸ் சி இதை ஃபர்தராக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த மாடுலஸ் எடுத்து இது கூட போட்டு இதை கியூபனும் இந்த மாடுலஸ் எடுத்து இது கூட போட்டு இதை கியூபனும் எழுதலாம் ஸோ நான் வாட்ஸ் த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் திஸ் வெக்டார் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா எல்லாம் கவனிங்க சி த ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதாவது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் மேலே செகண்ட் சார்ஜ் எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸு is equal to second charge first charge mel exert pandra force but in the opposite direction okay so idu vachi paakumbodhu enna theriyudna in the coulomb's oda vector form obeys newton odaya third law newton odaya third law obey pannudhu see in the direction oda serthu eludhum bodhu dhaan indha mari eludhum ipo neenga only magnitude mattum neenga solreenga appdin sonna only magnitude la no need to put any minus sign ஏன்னா 
இதில் நான் மைனஸ் சைன் போட்டிருக்கிறது காரணம் வித் டைரக்ஷன் பேசுறதுனால பட் மேக்னட்யூட் மட்டும் எடுக்கும்போது அளவில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸோ செகண்ட் ஆன் ஃபஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட் ஆன் செகண்டும் மேக்னட்யூட் வைஸ் சேமு பட் டைரக்ஷன் வைஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இட் ஓ பேஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஓகே ஸோ இந்த அளவு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் யூனிட் டேரை பற்றி புரியலனாக்கா திரும்ப ஒரு தடவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவை நல்லா புரியும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்